Nous avons cette conversation sur Madiba et sa vie, et nous lui rendons hommage avec de simples termes. Mais nous n'arrivons pas au cœur de ce que représentait Madiba. La réconciliation était un élément important, mais ça n'était pas le seul. L'économie d'inclusion et la participation démocratique en étaient aussi. Et si l'on veut vraiment honorer Madiba, on doit l'honorer dans sa totalité. Si les leaders mondiaux, Barack Obama ou Cameron ou d'autres, si vous voulez vraiment honorer Madiba, alors vous devez arrêter les mesures extrajudiciaires. Vous devez agir dans le cadre des Nations Unies. Vous devez être plus circonspect lorsque vous envisagez des changements de régime. Madiba aurait pu téléphoner à chaque président dans l'Ouest, l'Est, le Sud et le Nord à 3 heures du matin pour leur faire des reproches. Et il l'aurait écouté poliment. C'est ça l'influence et le pouvoir. Et ça, il l'a fait quand il n'était pas président. Tout l'univers, toute l'humanité en a été témoin.